సో హలో ఎరివెన్ ఇప్పుడైతే పాప్ స్ట్రీన్ గురించి చెప్పుకుందాము సో నేను లైవ్ చేస్తున్నాను చూస్తా ఉన్నా ఇది యాక్చువల్లీ హిస్టోపెథాలజీ గురించి నో పెథాలజీ సెకండ్ ఇయర్ బిఎస్ఎంఎల్టీ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి అండ్ డిఎంఎల్టీ స్టూడెంట్స్కి ఉందన్నమాట ఓకే సో యాక్చువల్లీ ఈ సబ్జెక్టు పాప్ స్ట్రీన్ అనేది పాప్ స్ట్రీన్ అనేది డిఎంఎల్టీ స్టూడెంట్స్కి ఉంది ప్లస్ బిఎస్ఎంఎల్టీ స్టూడెంట్స్కి ఉంది అండ్ సెకండ్ ఇయర్ మోస్ట్లీ ఉందన్నమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే సో దీంట్లో ఏంది ఇంపార్టెంట్ మనకి మనము ఎగ్జామ్కి ఏది రాయాలి అవంతా కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ దేని గురించి ఇస్తే ఏం రాయాలి వెరీ షార్ట్గా చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ప్యాప్ స్ట్రీన్ గురించి సో ఈరోజు ఇన్ డీటెయిల్గా చూద్దాం మీకు ఎగ్జామ్కి ఎంతవరకు ఉపయోగమో అంతవరకు మాత్రం చెప్తున్నా సో దీంట్లో నేను అంటే ప్యాప్ స్ట్రీన్ కోసం ఒక సపరేట్ ప్రొసీజర్ ఉందనమాట పేషెంట్ని ఏ విధంగా ప్రిపరేషన్ చేయాలి అనేది సో దాన్ని స్కిప్ చేసి మనం ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ వైజ్ మనం ఏం చేస్తాము యాక్చువల్గా ప్యాప్ స్ట్రీన్ అంతా కూడా ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ కలెక్ట్ చేయరు అనమాట డాక్టర్స్ అనేవారు కలెక్ట్ చేస్తారు సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ప్యాప్ స్టెయిన్లో ఏంటంటే స్టెయినింగ్ ప్రొసీజర్ చేసి దాన్ని పెథాలజిస్ట్కే ఇస్తాం సో రిజల్ట్ కూడా పెథాలజిస్టే ఇస్తారు మనం ఇవ్వం ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ ఇవ్వరు జస్ట్ మనం ఏమంటే శాంపుల్ మన దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మనం శాంపుల్ని ప్యాప్ స్టెయినింగ్ని ప్యాప్స్ స్టెయిన్ చేసి మొత్తం ఓవరాల్ ప్రొసీజర్ చేసి పెథాలజిస్ట్కి ఇస్తాం అంతవరకే ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ వర్క్ అనమాట మీకు ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో అడిగితే కూడా ఏమడుగుతారంటే ప్యాప్ స్టెయినింగ్ అనే అడుగుతారు కానీ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఫర్ ద ప్యాప్ స్టెయినింగ్ అట్లా ఏం అడగరు ఓకే సో ఇప్పుడు డీటెయిల్గా మనకు ఎంతవరకు ఎగ్జామ్కి ఉపయోగమో సో అంతవరకు ప్యాప్ స్టెయినింగ్ గురించి చూద్దాం సో జనరల్గా నేనైతే సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి అదేవిధంగా ఇంకా డిఎంఎల్టీ వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది పెథాలజీ టాపిక్లో నేను హిస్టోపెథాలజీ గురించి కానీ ఈ యొక్క సైటాలజీ గురించి సైటాలజీలో మీకు ఇది వస్తుంది ప్యాప్ స్టెయిన్ సైటాలజీలో మనకి ఎక్స్ఫోలియేటివ్ సైటాలజీ అని ఇంటర్వెన్షనల్ సైటాలజీ అని ఉంది సో వాటి కిందకి ఇవి వస్తాయి అనమాట జనరల్గా డిఎంఎల్టీకి డైరెక్ట్గా పెథాలజీ సబ్జెక్ట్లోనే సైటాలజీలో ఉంటుందన్నమాట సో ప్యాప్ స్టెయినింగ్ గురించి యాక్చువల్లీ వీటికి సంబంధించిన ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను వీడియోస్ చేసి పెట్టాను అంటే ఆ రోల్కి ఆ యొక్క టాపిక్కి ఏముంటాయి వాటి కింద అనేది నేను ఆల్రెడీ చేసినాను అది ఒకసారి చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ఎక్స్పోలేటివ్ సైటాలజీ అంటే ఏమి ఎఫ్ఎన్ఏసి అంటే ఏమి క్లినికల్ పెథాలజీ అంటే ఏమి అదంతా కూడా నేను వివరించినాను ఒక మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ రావాలి అని చెప్పి ఓకే దాంట్లో టాపిక్స్ ఇన్ డీటెయిల్గా నేను డిస్కస్ చేయలేదు ఇక్కడ ఓన్లీ మనం ప్యాప్ స్ట్రీనింగ్ గురించి చూద్దాం సో జనరల్గా ప్యాప్ అనే దానికి అబ్రివేషన్ ఏంటంటే ప్యాపనికలు అనమాట సో ఇది నేర్చుకోండి స్పెల్లింగ్ టెన్ టు ట్వంటీ టైమ్స్ అన్నారు నేర్చుకోండి ఇది బేసిక్ కాబట్టి ఇది మీకు రావాల్సిందే ప్యాపనికలో స్టెయిన్ సో ప్యాపనికలు అనేది ఒక వ్యక్తి పేరు అనమాట సో ఆ వ్యక్తి కనుక్కున్నాడు కాబట్టి ప్యాప్ స్టెయిన్ని సో ప్యాప్ అని చెప్పి ఆ వ్యక్తితో దీన్ని స్టెయినింగ్ నేమ్ అయితే పెట్టడం జరిగింది సో ఆయన పేరు వచ్చి జార్జ్ పెపనికలో నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో జార్జ్ పెపనికలో నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో దీన్ని డెవలప్ చేశారనమాట ఓకే సో ఈ ప్యాప్ స్టెయినింగ్ అంటే స్టెయినింగ్ అంటేనే మనకు తెలుసు ఏదైనా ఒక స్మియర్ని దానికి కొంచెం కలరింగ్ ఇచ్చి మనం మైక్రోస్కోప్లో చూస్తాం డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా ఈ స్టెయిన్స్ అనేవి రకరకాలుగా ఉన్నాయి జనరల్గా బ్లడ్ స్మియర్కి రెగ్యులర్గా వాడేది లీష్మన్ స్టెయిన్ తెలుసు కదా మనకి ఇప్పుడు రొటీన్గా కూడా అన్నిటికీ ఇప్పుడు మలేరియల్ పారాసైట్ చూడాలన్నా బ్లడ్ సెల్స్ మాన్యువల్లీ కౌంట్ చేయాలన్నా ఏమైనా క్యాన్సరస్ సెల్స్ని డిటెక్ట్ చేయాలన్నా అన్నిటికీ కూడా ఇది చేస్తారు సో ఇక్కడ ప్యాప్ స్టెయిన్ దేనికి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే ఇది మనం ఇది వరకే చూ చెప్పుకున్నాము సైటాలజీ కిందకి ఇది వస్తుంది అని ఓకే ఏదైనా మనము బాడీలో ఉండేది మనం డిటెక్ట్ చేయాలి అంటే సో దాంట్లో ఏదైనా డిసీజ్డ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేకే కదా మనం చూస్తాము సో ఇదేంటంటే సైటోపెథాలజీ కిందకి రావచ్చు అంతే కదా సైటోపెథాలజీ పెథాలజీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిసీజ్డ్ అని సెల్స్ డిసీజ్డ్గా ఉన్నాయా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి చేయడాన్ని సైటోపెథాలజీ అంటాం సో ప్యాప్ స్టెయిన్ దాని కిందకి వస్తుంది నెక్స్ట్ హిస్టోలాజికల్ స్టెయిన్ అని కూడా చెప్పచ్చు హిస్టోలాజికల్ హిస్టాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ టిష్యూస్ కదా సో స్టడీ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టిష్యూస్ అంటేనే సెల్స్ కదా గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటే దాన్ని టిష్యూ అని అంటాం సో ఇక్కడ సెల్స్ అన్నా టిష్యూస్ అన్నా ఒక్కటే బట్ 
ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్పుకుంటే మనం ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది ఏం రాస్తారు మీరు ఇంట్రొడక్షన్ లో పాప్ స్టెయిన్ అనే దాన్ని మనం ఇంకొక రకంగా పాపనికలో స్టెయిన్ అని అంటాము ఈ పాపనికలో స్టెయిన్ ని జార్జ్ పాపనికలో నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ లో డిస్కవర్ చేశారు నెక్స్ట్ ఈ పాప్ స్టెయిన్ అనేది సైటోపెథాలజీలో హిస్టలాజికల్ స్టెయినింగ్ లో హిస్టలాజికల్ టెక్నిక్స్ లో యూజ్ అవుతుంది పాప్ స్టెయినింగ్ అని రాస్తారు సో ఇది మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ సైటాలజీలో మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ అనమాట పాప్ స్టెయినింగ్ ఇది ఒక స్క్రీనింగ్ మెథడ్ అనమాట మోస్ట్లీ చెప్పుకుంటే ఇది ఒక స్క్రీనింగ్ మెథడ్ స్క్రీనింగ్ మెథడ్ సో డైరెక్ట్గా ఏం జబ్బు అని మనము డైరెక్ట్గా తెలుసుకోలేం కానీ సో దీని ద్వారా ఒక అవగాహన అయితే వస్తుంది అనమాట ఒక స్టెప్ అయితే ముందుకు వేయచ్చు డిసీజ్ని కనుక్కోవడంలో సో దాన్ని మనం స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ స్క్రీనింగ్ మెథడ్ అని అంటాం సో దేనికి అంటే సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి సో సర్వైక్స్ అంటే ఇంకా ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్లో అదొకటి సో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని ఇది ఎక్కువగా స్క్రీనింగ్ మెథడ్కి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఎక్కువగా పాప్ స్టెయిన్ అంటే మనము ఏమనుకుంటామంటే ఫీమేల్ జెనిటల్ పార్ట్స్కి సంబంధించిన క్యాన్సర్స్నో వాటికి సంబంధించిన అబ్నార్మల్స్నో కనుక్కోవడానికి పాప్ అని అనుకుంటాం కానీ పాప్లో మనము స్పెసిమెన్ని బట్టి అనమాట డిసీజ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని బట్టి పాప్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ సర్వీక్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్న శాంపుల్ని స్టెయిన్ చేయడమే కాకుండా ఇంకొన్ని సెవరల్ శాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి సో వాటిల్లో స్పూటం యూరిన్ కానీ సిఎస్ఎఫ్ కానీ నెక్స్ట్ అబ్డామినల్ ఫ్లూయిడ్ కానీ అబ్డామినల్ ఫ్లూయిడ్ నెక్స్ట్ సైనోవిల్ ఫ్లూయిడ్ కానీ ఫైన్ నీడిల్ యాస్పిరేట్స్ వస్తాయి కదా ఎఫ్ఎన్ఏసీలో కొన్ని యాస్పిరేట్స్ వస్తాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా గడ్డల నుంచి సో వాటిలో కానీ ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్స్ కానీ ఇలాంటి ఏ స్పెసిమెన్ అయినా మనం తీసుకొని దాన్ని పాప్స్టెయిన్ చేయొచ్చు అంటే ఇన్ఫెక్షన్ని బట్టి మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి ఇది చేస్తారు ఓకే సో మోస్ట్లీ ఇది ఎక్కువగా చెప్పుకునేది వచ్చి ఫీమేల్ పార్ట్స్కి ఎక్కువగా ఏదన్నా క్యాన్సర్ లాంటి సిచ్యువేషన్ ఫీమేల్కి ఏదన్నా ఏదైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఎక్కువగా చేస్తారనమాట సో నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఇది కూడా సో మెయిన్ ప్రయారిటీ మనము పాప్స్టెయిన్ అంటేనే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని అలాంటి అబ్నార్మాలిటీస్ని తెలుసుకోవడానికి అని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చి దీని మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ చూద్దాము జనరల్గా అంటే ఈ వర్క్ ఈ స్టెయినింగ్ దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది ప్రిన్సిపల్ అంతే కదా సో దీంట్లో ఏంటంటే స్టెయిన్లో మనకి బోత్ స్టెయిన్స్ అంటే యాసిడ్ స్టెయిన్ బేసిక్ స్టెయిన్ రెండు ప్రజెంట్ అయింటాయి మనం ఏ విధంగా లీష్మన్ స్టెయిన్ అది చెప్పుకున్నామో ఆ విధంగా అనమాట సో ఇక్కడ మనము యాసిడిక్ డై ఉంటుంది బేసిక్ డై కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది పాప్ స్టెయిన్ కంటైన్స్ యాసిడిక్ డైస్ బేసిక్ డైస్ డైస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ కలర్స్ అనమాట సో యాసిడ్ ఉంటుంది బేస్ ఉంటుంది ఇది ఎందుకు అంటే మనం ఒక సెల్లో చూసుకుంటే సెల్లో మనకి న్యూక్లియస్ పార్ట్ సైటోప్లాజం పార్ట్ మెయిన్ ముఖ్యం కదా ప్రతి సెల్లులో సో ఈ సెల్లులో మనకి రెండు విధాలుగా ఉంటాయి పిహెచ్ అనేది ఏంటి యాసిడిక్ కాంపోనెంట్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి యాసిడిక్ పార్ట్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి సెల్లులో బేసిక్ పార్ట్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ న్యూక్లియస్ అనేది డిఎన్ఏ కదా డిఎన్ఏ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది డై డై రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ ఆరెన్ని డిఎన్ఏ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి యాసిడ్స్ కదా ఇవి సో యాసిడ్స్ అంటే యాసిడిక్ కాంపోనెంట్ కలిగి ఉంటుంది ఈ న్యూక్లియస్లో అంతా బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ కలిగి ఉంటుంది సో ఒక సెల్లులో యాసిడ్ ఉంటుంది బేస్ ఉంటుంది కదా కాంపోనెంట్స్ ఇవి రెండింటినీ డై చేయడానికి మనకి స్టెయిన్లో ఏమున్నాయి యాసిడ్ యాసిడిక్ డైస్ ఉన్నాయి బేసిక్ డైస్ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి సో యాసిడిక్ డైస్ ఏం చేస్తుందంటే బేసిక్ని స్టెయిన్ చేస్తుంది బేసిక్ స్టెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే యాసిడ్స్ని డై చేస్తుంది సో అప్పుడు రెండు కూడా స్టెయిన్ అయితే రెండు కూడా మనకి ఒక కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది అనమాట అప్పుడు సైటాలజీలో మైక్రోస్కోపిక్లో మనం ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు నీట్గా వెరీ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇది ప్రిన్సిపల్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ కదా టూ టైప్స్ ఆఫ్ డైస్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క డై ఒక్కొక్క దాన్ని ఆపోజిట్ దాన్ని చూడండి యాసిడ్ వచ్చి బేస్ని బేస్ వచ్చి యాసిడ్ని ఈ విధంగా వాటి మై వాటి మధ్య అట్రాక్షన్ని పెంచి స్టెయిన్ అయితే చేస్తుంది అని రాసేయండి సో మెయిన్గా ఇక్కడ యూజ్ చేసే స్టెయిన్స్ ఏంటి అని మనము డీటెయిల్గా చూసినట్లయితే ఇది ప్రిన్సిపల్ వైపు ఈ ఒక్క లైన్ రాసినా సరిపోతుంది మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఎక్కువగా అడగరు మీరు ఎంత షార్ట్ చేసి ఆన్సర్ రాస్తే అంత బాగుంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి దీంట్లో మెయిన్గా హెమటాక్సిలిన్ స్టెయిన్ యూజ్ చేస్తారు హెచ్ఎన్ఈలో కూడా హెమట
ఓకే ఆరెంజ్ గ్రీన్ సిక్స్ అని ఓకే ఈయోసిన్ అజార్ అనే స్టెయిన్ కూడా యూజ్ చేస్తారు ఈయోసిన్ అజార్లో ఈఏ అంటారు ఈఏ ఈఏ థర్టీ థర్టీ వన్ అని ఈఏ ఫిఫ్టీ అని ఈఏ సిక్స్టీ ఫైవ్ అని ఇట్లా రకరకాలుగా స్టెయిన్స్ అనేవి అవైలబుల్లో ఉంటాయన్నమాట సో ఇప్పుడు కాంపోజిషన్ చూసుకుందాం ఒక్కొక్క దాని గురించి ఇప్పుడు సపోజ్ హెమటాక్సిలిన్ అనేది ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తారు దీనికి వాడే ఈ ప్యాప్ స్టెయిన్కి వాడే హెమటాక్సిలిన్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తారు ఇది ఒకవేళ మీరు ఇన్ డీటెయిల్గా రాద్దాము మంచి ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్క దాని గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా రాయచ్చు లేకపోతే వద్దు అనుకుంటే ఫైవ్ మాస్కో లేకపోతే స్కిప్ చేద్దాం అనుకుంటే జస్ట్ ఇవి రాయచ్చు ఈ రీజన్స్ యూజ్ చేస్తారు దీంట్లో ముఖ్యంగా అని రాసేయచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఇన్ డీటెయిల్గా రాసే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇట్లా రాయండి హెమటాక్సిలిన్ అనేది హ్యారీస్ హెమటాక్సిలిన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏ విధంగా కాంపోజిషన్ ఉంటుంది ఈ యొక్క స్టెయిన్కి అని అంటే హెమటాక్సిలిన్ అనేది టూ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ అనేది తీసుకోవాలి ఎథనాల్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ పొటాషియం ఆలం అనేది ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ అనేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ అనేది వన్ టు త్రీ గ్రామ్స్ ఆక్సైడ్ వన్ టు త్రీ గ్రామ్స్ తీసుకోవాలి గ్లేషియల్ యాసిటిక్ యాసిడ్ అనేది ట్వంటీ ఎంఎల్ తీసుకోవాలన్నమాట ఓకే సో ఈ విధంగా హ్యారీస్ హెమటాక్సిలిన్ అనేది కాంపోజిషన్ కలిగి ఉంటుంది మీరు ఇది మళ్ళీ దీనికి నోట్స్ నేనైతే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో నేను పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను ఖచ్చితంగా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఫాలో అయినట్లయితే ఇట్లా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసిన నోట్స్ అనేది నా చేతులతో నేను రాసిన నోట్స్ లేకపోతే నా నేను నాకు ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది ఎక్కువ పేరాగ్రాఫ్లు ఏం రాయకుండా జస్ట్ మనం ఎగ్జామ్లో ఏది రాయాలి అది మాత్రమే నేను ప్రిపేర్ చేసి పెడతాను ఒకవేళ నేనున్నా నేను అదే రాస్తానమాట ఎగ్జామ్స్లో ఓకే సో ఆ రకంగా నోట్స్ అయితే ఉంటాయి మీరు ఖచ్చితంగా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి ఈ క్లాస్ అయిన కొద్దిసేపటికి నేను ఈ నోట్స్ అయితే సెండ్ చేస్తాను దాంట్లో సో హ్యారీస్ హెమటాక్సిలిన్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటామని ఈ లిస్ట్ మీకు గుర్తుంటే రాయండి లేకపోతే స్కిప్ చేసేయచ్చు నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ వచ్చి ఓజీ సిక్స్ గురించి చూద్దాం ఓజీ సిక్స్ అంటే ఆరెంజ్ గ్రీన్ సిక్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఓకే సో ఓజీ సిక్స్లో టెన్ పర్సెంట్ యాక్వైస్ ఓజీ సిక్స్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చి ఆల్కహాల్ తీసుకోవాలి ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఫాస్ఫేట్ టంగ్స్టిక్ యాసిడ్ అనేది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ మీరు మళ్ళీ ఇట్లా షార్ట్ కట్గా రాయిద్దండి మొత్తం రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఈ రకంగా ఓజీ సిక్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి దిస్ ఈజ్ అ కాంపోజిషన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఈయోసిన్ అజార్ అనేది ఏ విధంగా కాంపోజిషన్ ఉంటుంది చూద్దాం దీంట్లో ఈఏ ఈయోసిన్లో ఈఏ ఫిఫ్టీలో మనం ఏమేమి తీసుకుంటామంటే ఎం లైట్ గ్రీన్ అనే అనే సబ్స్టాన్స్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఎం లైట్ గ్రీన్ నెక్స్ట్ ఈయోసిన్ ఇవి ఒకలాంటి డైస్ అనమాట నెక్స్ట్ ఫాస్ఫో టంగ్స్టిక్ యాసిడ్ వచ్చి వన్ గ్రామ్ నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్ అనేది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంఎల్ నెక్స్ట్ మెథనాల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ నెక్స్ట్ గ్లాషియల్ యాసిడిక్ యాసిడ్ టెన్ ఎంఎల్ అనమాట సో ఇది వచ్చి కాంపోజిషన్ దీని గురించి ఒక్కొక్క స్టెయిన్ కాంపోజిషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని చూసినాం జనరల్గా ఇదేమి మనం ప్రిపేర్ చేయము ముందు కాలంలో ల్యాబ్స్లోనే ఇది ప్రిపేర్ చేస్తాయన రీజన్స్ అనేవి ఇది ఆటోమేటిక్గా మనకి స్టోర్స్లో అవైలబుల్ ఉంటుందన్నమాట సో ఆర్డర్ ఇచ్చుకుంటే వచ్చేస్తుంది ఈ కాంపోజిషన్తోనే ఉంటుందన్నమాట సో స్టెయిన్స్ ఇవి మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రొసీజర్లో కూడా వీటిని ఎక్కువగా వాడతాం ఇప్పుడు చెప్తాను అది ఇప్పుడు ప్రొసీజర్లోకి వెళ్ళినట్లయితే చాలా చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది ఏంద్ర నాయన వాటర్ అంటారు కొద్దిసేపు ఇది అంటారు అదంటారు అని చెప్పి కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది ఎన్ని డిప్స్ ఎన్ని ఎన్ని టైమ్స్ ఏ స్టెయిన్లో పెట్టాలి అట్లాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను సింపుల్గా చెప్తాను బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక స్మియర్ అనేది మనకు వస్తుంది సో స్మియర్ ప్రొసీజరు ఏంటి అంటే ఒక క్యాజువల్ వేలో చెప్పేస్తాను సో దీంట్లో ఇన్ డీటెయిల్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నా ఇప్పుడు పేషెంట్ని లిథోటమీ పొజిషన్లో పడుకోబెట్టి డాక్టర్ గైనకాలజిస్ట్ 
శాంపుల్ని కలెక్ట్ చేస్తారు సో దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్స్ కక్కు స్పె స్పెక్యులం కానీ బ్రష్ కానీ ప్యా స్మియర్ ప్లస్ బ్రష్ ఇవన్ స్పాచ్యులా ఇవంతా వస్తాయి అనమాట సో దాంట్లో సో సో ఆ యొక్క డివైసెస్తో ఏంటంటే వజనాన్ని స్ప్రెడ్ చేసినట్లయితే మనకి లోపల ఉన్న పార్ట్స్ అనేవి క్లియర్గా కనిపిస్తాయి సో సర్వీక్స్ నుంచి కొన్నిసార్లు ఇన్ డీప్గా వెళ్ళి అట్లా అక్కడ నుంచి డిశ్చార్జెస్ అనేవి కానీ అక్కడ నుంచి సెల్స్ అనేవి బ్రష్తో తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో బ్రష్తో తీసుకున్న తర్వాత సో దాన్ని ఇక్కడ వాళ్ళు జస్ట్ అలా స్ప్రెడ్ అవుట్ చేసేస్తారు బ్రష్ సహాయంతో స్పాచ్ల సహాయంతో సో ఇక్కడ వచ్చిన డిశ్చార్జెస్ అన్నీ కూడా వెంటనే ల్యాబ్కి పంపించేస్తారు అనమాట సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ యొక్క డిశ్చార్జ్ని మనం వెంటనే మనం ఫిక్సింగ్ అనేది చేయాలి అక్కడ తీసిన వెంటనే కావాలంటే కూడా ఫిక్సింగ్ అనేది చేస్తారనమాట సో ఫిక్సింగ్ ఎందుకు ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ ఫిక్సింగ్ అనమాట శాంపుల్ ఫ్రెష్గా తీసిన వెంటనే ఫిక్సింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫిక్స్ అనేది ఒక ప్రిజర్వేటివ్ లాగా సో అక్కడ ఉన్న సెల్స్ అన్నీ కూడా డిస్టర్బ్ కాకుండా డిస్ట్రాయ్ కాకుండా డీజనరేట్ కాకుండా ఉండడానికి మనము ఫర్దర్ ప్రొసీజర్స్లో చేసేటప్పుడు అది వాష్అవుట్ కూడా అయిపోకుండా ఉండడానికి ఫిక్సింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫిక్సింగ్ అనేది చేస్తాం దేంతో చేస్తాం అసలు ఏంటి అంటే అది ఒక కెమికల్ యూజ్ చేసి ఆ యొక్క స్మియర్ని నీట్గా ఫిక్స్ చేస్తాం సో ఏంటి ఆ కెమికల్ అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎత్తనాల్ అనేది వాడతాం సో స్టెప్ వన్ ప్రొసీజర్ మీరు ఒకవేళ అదేంటి సెంటెన్స్ సెంటెన్స్ రాయకపోయినా జస్ట్ ఇట్లా రాయండి ప్రొసీజర్ పెట్టేసి ప్రొసీజర్ అనే హెడ్డింగ్ ఫిక్స్ చే ఫిక్స్ అని పెట్టి హైఫన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎత్తనాల్ సో దీంట్లో మీరు తప్పేం రాయట్లేదు ఫస్ట్ స్టెప్ మీరు ఫిక్స్ చేస్తారని దేంతో ఫిక్స్ చేస్తారంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎత్తనాల్తో ఫిక్స్ చేస్తారని దాని అర్థం సో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనే కాన్సన్ట్రేషన్ కలిగిన ఎత్తనాల్ అనేది స్మియర్ పైన వేస్తారు సో ఆ ప్రొసీజర్నే ఫిక్సింగ్ అంటాము ఇది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెడతామన్నమాట ఓకే సో అది అయిపోయిందా సో ఎత్తనాల్ అనేది ఆల్కహాల్ కాబట్టి సో అది వేసిన వెంటనే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెట్టిన వెంటనే ఈ స్మియర్ అనేది డ్రై అయిపోతుంది సో అంటే నథింగ్ బట్ అది ఫిక్స్ అయింది బాగా స్మియర్కి స్లైడ్కి స్మియర్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోయింది సో దాని తర్వాత రిన్స్ ఇన్ ట్యాప్ వాటర్ ట్యాప్ వాటర్లో ఒక్కసారి రిన్స్ చేయాలి మొత్తం కడిగేయకూడదు పట్టుకొని స్మీ స్లైడ్ని జస్ట్ ఊరికే అట్లా టాప్లో మనకి జస్ట్ ఫ్లో ఉండాలి వాటర్ ఫ్లో దాన్నే రిన్సింగ్ అంటాం అంతే ఓకే సో నెక్స్ట్ ట్యాప్ వాటర్తో అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసాం కదా ఈ త్రీ స్టెయిన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాము కదా సో ఈ స్టెయిన్స్ వేయాలి కదా ఇంకా ప్రొసీజర్లో ఫస్ట్ స్టెయిన్ ఏం చెప్పినాను హెమటాక్సిడిన్ కదా హెమటాక్సిడిన్ ఇక్కడ వాడాల్సి ఉంటుంది హారీస్ హెమటాక్సిడిన్ డై ఇందాక ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నామని తెలుసు లేదంటే అలానే కమర్షియల్గా దొరుకుతుంది అని చెప్పినాను సో హెచ్ఎన్ఈ స్టెయిన్ చి హారీస్ హెమటాక్సిలిన్ స్టెయిన్ అనేది ఈ యొక్క స్మియర్ పైన వేస్తాం వన్ టు త్రీ మినిట్స్ అనేది ఉంచేసేయాలి మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ టైమింగ్స్ అనేది నాట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టైమింగ్స్ మీరు మర్చిపోయినా కానీ ఓకే నో ప్రాబ్లం బట్ టైమింగ్స్ అయితే మీరు రాస్తే ఇంప్రెషన్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ ఎంత టైము ఎంత ఇది ఇప్పుడు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎత్తనాల్ అనేది ఇక్కడ వేసాము ఇప్పుడు సపోజ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎత్తనాల్ అనే ఉందనుకోండి సిక్స్టీ పర్సెంట్ అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గింది టైమింగ్ అనేది పెరుగుతుంది అట్లనమాట ఇక్కడ కొంచెం ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క రకమైన టైమింగ్స్ ఉండిండొచ్చు బట్ ప్రొసీజర్ అయితే మారదు స్టెయిన్స్ అయితే మారదు అనమాట ఓకే సో టైంని కాసేపు పక్కన పెట్టేసి మిగతావి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం హారీస్ హెమటాక్సిడ్ అనేది ఫస్ట్ స్టెయిన్ దిట్ ఈ ద ప్రైమరీ స్టెయిన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఫస్ట్ స్టెయిన్ అనేది వేస్తాం సో ఇంకా టైమింగ్స్ ఈ పక్క వేస్తా వన్ టు త్రీ మినిట్స్ సో టైమింగ్స్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి జస్ట్ ఈ ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ నేర్చుకొని దాని తర్వాత మీకు టైమింగ్స్ నేర్చుకునే ఆ యొక్క ఇది వచ్చేస్తుంది మీకు ఆటోమేటిక్గా హెమటాక్సిడిన్ వేసిన వన్ టు త్రీ మినిట్స్ తర్వాత ట్యాప్ వాటర్తో రిన్స్ చేయాలన్నమాట సో అప్పుడు ఎక్సెస్ స్టెయిన్ అంతా కూడా వాష్అవుట్ అయిపోతుంది సో ట్యాప్ వాటర్ బదులు కొన్ని దాంట్లో ఏంటంటే స్కాట్స్ ట్యాప్ వాటర్ అని ఉంది ఎస్సీఓటీటీఎస్ స్కాట్స్ అని సో దీన్ని కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఏంటి అంటే స్కాట్స్ ట్యాప్ వాటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దాంట్లో పీహెచ్ అనేది ఎయిట్ పైన ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో పీహెచ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా పీహెచ్ అనేది మనం ఏంటంటే ఈ సెల్స్కి ఉన్న పీహెచ్ ఈజీగా చేంజ్ అయిపోతుంది మనం ఏదైనా కెమికల్ యాడ్ చేసినప్పుడు సో ఈ ఎయిట్ అంటే బేసిక్ పీహెచ్ కదా సో ఈ ట్యాప్ వాటర్ కూడా మోస్ట్లీ పీహెచ్ ఎయిట్ అనేది మోస్ట్లీ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ
సో ఈ ట్యాప్ వాటర్తో వాష్ చేసేదాన్ని మనం బ్లూయింగ్ అని అంటాం ఈ ప్రొసీజర్ని ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఎత్తనాల్ని వాడినందుకు మనము దీన్ని ఏమన్నామంటే ఫిక్సింగ్ ప్రొసీజర్ అంటున్నాం కదా ఎత్తనాల్ని స్మేర్ పైన వేస్తే సో దాన్ని మనం ఫిక్సింగ్ ప్రొసీజర్ అన్నాం ఇక్కడ ట్యాప్ వాటర్తో ఈ యొక్క స్టెయిన్ వేసిన తర్వాత ట్యాప్ వాటర్తో మనం రిన్స్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ని బ్లూయింగ్ అంటాం బిఎల్యుఐఎన్జి సో బ్లూయింగ్ అంటే ఏంటంటే ఈ హెమటాక్సిలిన్కి ఉన్న సాలిబుల్ రెడ్ కాంపొనెంట్ ఉంటుంది సో ఆ రెడ్ కాంపొనెంట్ అనేది ఇన్సాలిబుల్ బ్లూగా తయారైపోతుంది అనమాట అదొక పిహెచ్ రియాక్షన్ అనమాట సో ఇది ఇంకా మీకు అర్థం కాకపోతే ఇన్ డీటెయిల్గా ఏమి అంత ప్రెషర్ పెట్టద్దు స్ట్రెస్ పెట్టద్దు ఇదేం అడగరు మిమ్మల్ని ఎక్కడా కూడా జస్ట్ బ్లూయింగ్ అనేది చేస్తాం ట్యాప్ వాటర్తో వాష్ చేసేదాన్ని బ్లూయింగ్ అంటాం ఎప్పుడు ట్యాప్ వాటర్తో వాష్ చేస్తారు స్టెయిన్ వేసిన తర్వాత ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ట్యాప్ వాటర్తో వాష్ చేసిన తర్వాత నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎత్తనాల్ అనేది పెట్టుకొని ఉంటాము సో దాంట్లో ఈ యొక్క టెన్ డిప్స్ అనేది స్లైడ్ని ముంచి తీయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక జార్లో ఒక పెద్ద కంటైనర్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎత్తనాల్ సొల్యూషన్ అనేది పెట్టుకున్నాం అనుకోండి సో ఈ యొక్క సొల్యూషన్లో ఏంటి అంటే ఈ యొక్క స్లైడ్స్ ర్యాక్ ఉంటుంది కదా మనకు తెలిసే ఉంటుంది ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పలేకపోతాను నేను ఆ స్లైడ్స్ ర్యాక్ ఉంటుంది సో స్లైడ్ దీంట్లోనే ఉండింటుంది సో స్టెయినింగ్కి ఇది సపరేట్గా వాడతాం ఈ యొక్క హిస్టోపెథాలజీలో ఓకే సో ఈ యొక్క ర్యాక్ని టెన్ డిప్స్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది మనము స్మేర్ని కానీ స్లైడ్ని కానీ పట్టుకొని ఉండము స్టెయినింగ్ అప్పుడు లీష్మన్ స్టెయిన్ లాగా ఇక్కడ ర్యాక్స్ ఉంటాయి సో దీంట్లో టెన్ డిప్స్ అనేది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎత్తనాల్లో వేసేస్తాం ఓకే సో నెక్స్ట్ స్టెయిన్ వచ్చి ఓజీ సిక్స్ కదా ఓజీ సిక్స్ అనేది ఇక్కడ వేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఓజీ సిక్స్ ఎంతసేపు టూ మినిట్స్ సో టైమింగ్స్ నో ప్రాబ్లం మీరు ఈ ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ చూద్దాం టైమింగ్స్ గురించి సో ఓజీ సిక్స్ అనేది నెక్స్ట్ సెకండరీ స్ట్రెయిన్ అని చెప్పుకోవచ్చు కదా ఇది ప్రైమరీ స్ట్రెయిన్ ఇది సెకండరీ స్ట్రెయిన్ ఇది వచ్చి కౌంటర్ స్ట్రెయిన్ అని చెప్పుకోవచ్చు లాస్ట్ది కాబట్టి కౌంటర్ స్ట్రెయిన్ అని అంటాం సో ఓజీ సిక్స్ అనేది ఎంతసేపు అంటే టూ మినిట్స్ ఓకే సో ఓజీ అంటే ఆరెంజ్ గ్రీన్ స్టెయిన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎత్తనాల్ అనేది మళ్ళీ డిప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎత్తనాల్ నేను మళ్ళీ లాస్ట్లో ప్రొసీజర్ అది చెప్తాను ఈ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో ఎత్తనాల్ అనేది మళ్ళీ మనము టెన్ డిప్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడైతే ఎత్తనాల్ వచ్చిందో అక్కడంతా కూడా డిప్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే ఇంకా ట్యాప్ వాటర్ అనేది మామూలు వాష్ అవుట్ చేయడానికి కాబట్టి అది మీరు జస్ట్ రిన్స్ అని రాసేసిన ట్యాప్ వాటర్కి సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఈ స్టెయిన్స్ ఒక్కొక్కటి ఎంతసేపు పెట్టుకుంటున్నాం ప్రైమరీ స్టెయిన్ సెకండరీ స్టెయిన్ కౌంటర్ స్టెయిన్ ఎంతసేపు అనేది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఎత్తనాల్ అనేది వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చి నెక్స్ట్ డై ఈయోసిన్ అజార్ కదా ఈఏ సో ఈఏలో కూడా టూ టు త్రీ మినిట్స్ అనుకోండి మినిమం ఓకే ఈఏ అనేది టూ టు త్రీ మినిట్స్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎత్తనాల్ ఇదేంటి మీకు అర్థమవుతుంది ఒక్కొక్క స్టెయిన్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ వాష్ అవుట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ స్టెయిన్ వాష్ అవుట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ స్టెయిన్ ఆ విధంగా చేస్తున్నారు అంతే ఇక్కడ ఈఏ అంటే ఈ యోసిన సార్ టూ టు త్రీ మినిట్స్ పెట్టిన తర్వాత ఎత్తనాల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎత్తనాల్ అనేది వేస్తాం సో ఎక్కడ టెన్ డిప్స్ అనేది చేస్తాం ఓకే టెన్ డిప్స్ టూ చేంజెస్ సో ఇది కూడా ఇన్ డీటెయిల్గా ఒక్కసారి చెప్తా ఇది ఒక క్లాస్ ఫినిష్ అయింది కొంచెం ఇది మళ్ళీ చెప్తా సో ఎత్తనాల్ అనేది అయిపోయిన తర్వాత జైలిన్ జైలిన్ అనేది క్లియరింగ్ ఏజెంట్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఒక టూ మినిట్స్ ఓన్ చేసేయాలి టూ చేంజెస్ అని సో అంతే నెక్స్ట్ డిపిఎక్స్ అనేది వేయాలి డిపిఎక్స్ అంటే మౌంటెంట్ ఇదేంటంటే మనం చేసిన స్టెయిన్ని కానీ ఉన్న స్మియర్ని కానీ కొన్ని ఇయర్స్ టుగెదర్ ఉంచుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట డై బుటై డై బుటైల్ ట్యాలెట్ పాలిస్టరిన్ జైలిన్ అనమాట సో ఇది కూడా మీరు చూడండి ఒకవేళ ఫైవ్ మార్క్స్ కడిగితే డైబుటైల్ ట్యాలెట్ పాలిస్టరిన్ జైలిన్ డిపిఎక్స్ ఈ డిపిఎక్స్ స్మియర్ పైన వేసే ప్రొసీజర్ని మనం మౌంటింగ్ అంటాం మౌంటింగ్ మౌంటింగ్ అన్నప్పుడు మీరు వెంటనే ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలి డిపిఎక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి ప్రొసీజర్ ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పా బ్రీఫ్గా మీరు ఎగ్జామ్లో ఏ విధంగా రాయచ్చు అనేది చెప్తా చూడండి
ఫిక్స్ చేయాలి సో ఫిక్స్ దేంతో చేస్తా అన్నారు ఇందాక చెప్పినాను సారీ ఫిక్స్ వచ్చి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎత్తనాల్తో చేస్తా అన్నారు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ టైమింగ్స్ కొద్దిసేపు పక్కన పెడదాం నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ట్యాప్ వాటర్ వాష్అవుట్ చేయాలి నెక్స్ట్ హ్యారీస్ హెమటాక్సిలిన్ డై ఇది ఫస్ట్ ప్రైమరీ స్టెయిన్ ఇది సో ఇక్కడ టైమింగ్స్ పక్కన పెడదాం దీంట్లో కూడా నెక్స్ట్ ట్యాప్ వాటర్ ఓకే నెక్స్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎత్తనాల్ ఇది ఎంతసేపు అనేది ఇది కూడా పక్కన పెడదాం మళ్ళీ చెప్తా ఓజీ సో ఈ స్టెయిన్స్ అనేది మెయిన్గా నేను ఇట్లా ఎంత స్టెయిన్స్ నీట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెయిన్స్ మనం మర్చిపోకూడదు ఎక్కడా కూడా ఓజీ సిక్స్ అనేది స్టెయిన్ నెక్స్ట్ వచ్చి నైంటీ ఎథనాల్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ ఇది కూడా స్టెయిన్ కదా ఇది కూడా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎత్తనాల్ ఎత్తనాల్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎత్తనాల్ మళ్ళీ ఎత్తనాల్ ఈసారి ఎత్తనాల్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎత్తనాల్ నెక్స్ట్ జైలిన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్లో నేను ఏమన్నా డిపిఎక్స్ ఓకే సో ఇక్కడ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఈ స్టెప్స్లో ఏంటంటే ఫిక్సింగ్ కోసం నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎత్తనాల్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్యాప్ వాటర్ వచ్చి జస్ట్ రిన్సింగ్ పర్పస్ కోసం నెక్స్ట్ హ్యారీస్ హెమటాక్సిల్ అనేది వన్ టు త్రీ మినిట్స్ ఇక్కడ స్టెయిన్స్ ఎంతవరకు వేస్తానం అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి టైమింగ్స్ నెక్స్ట్ ట్యాప్ వాటర్ ఇక్కడ కూడా రిన్సింగ్ కోసమే ట్యాప్ వాటర్ అనేది నెక్స్ట్ నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎత్తనాల్ అనేది వేస్తాము ఇక్కడ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎత్తనాల్ అనేది టెన్ డిప్స్ అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ టెన్ డిప్స్ అట్లా ముంచి ముంచి ఎత్తాలి టెన్ టెన్ టైమ్స్ నెక్స్ట్ ఓచి ఇది వచ్చి టూ మినిట్స్ నెక్స్ట్ ఇంకొక నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎత్తనాల్ అనేది కూడా టెన్ డిప్స్ నెక్స్ట్ ఈఏ ఉంది కదా ఈయోసిన్ డై అని ఈఏ ఫిఫ్టీ అని ఈఏ సిక్స్టీ ఫైవ్ అది ఏదో ఒకటి ఇక్కడ అది టూ టూ డాడీ లైవ్ చెప్తాను ఉండు అది టూ టు త్రీ మినిట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఎత్తనాల్ అనేది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది టెన్ డిప్స్ టెన్ డిప్స్ టూ చేంజెస్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏం అర్థము అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ది సారీ ఇక్కడ కనపడలేదా సారీ ఇక్కడ ఎత్తనాల్ అనేది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఈఓసిని అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ టెన్ డిప్స్ అని టూ చేంజెస్ అంటే ఏంటంటే ఒక టూ కంటైనర్స్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎత్తనాల్ అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టుకొని ఉంటాం ఇక్కడ టెన్ డిప్స్ ఇక్కడ టెన్ డిప్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎత్తనాల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంటే ఉంది ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది జస్ట్ వన్ మినిట్ ఓన్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ జైలిన్ అనేది టూ చేంజెస్ అనమాట టూ చేంజెస్ అంటే జైలిన్ అనేది ఒక టూ కంటైనర్స్లో పెట్టుకొని ఉంటాము ఇక్కడ టూ టూ మినిట్స్ ఇక్కడ టూ మినిట్స్ ఇక్కడ టూ మినిట్స్ ఆ విధంగా టూ చేంజెస్ అనేది పెట్టుకొని ఉండాలి దాని తర్వాత డిపిఎక్స్ అనేది చేసేయాలి దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ స్టెయిన్స్ అనేది మీరు ఎన్ని నిమిషాలు దగ్గర దగ్గర అన్నీ కూడా టూ టూ మినిట్స్ అని రాసేసేయింది నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ చూడండి హ్యారీస్ హెమటాక్సిలిన్ టూ మినిట్స్ రాసేయచ్చు వన్ టూ త్రీ అంటే టూ అనుకోండి ఇక్కడ ఓజీ కూడా టూ మినిట్సే ఈఓసిన్ కూడా టూ టు త్రీ ఏ సో త్రీ మినిట్ టూ మినిట్సే పెట్టుకోండి అన్ని కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా నెక్స్ట్ ఎత్తనాల్ అనేది మధ్య మధ్యలో వాడుతున్నాం అంతే కదా వెరీ సింపుల్ ప్రొసీజర్ నెక్స్ట్ వచ్చి దీన్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని చూద్దాం సో ప్రొసీజర్ అర్థమైపోయిందా ఏమైనా ఉంటే డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ పెట్టండి మళ్ళీ చేద్దాం సో జనరల్గా ప్యాప్ స్టెయిన్లో మనకి మూడు మూడు కాదు లేదు నాలుగు అనుకోండి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేది ముఖ్యంగా కనిపిస్తాయి ఈ ఫీమేల్ జెంటల్ ట్రాక్ నుంచి సంబంధించి చూసుకుంటే ఒకటి వచ్చి సూపర్ఫిషియల్ సెల్స్ అని 
ఇంకొకటి వచ్చి ఇంటర్మీడియట్ సెల్స్ అని ఇంకొకటి వచ్చి పారాబేసల్ సెల్స్ అని ఇంకొకటి వచ్చి బేసల్ సెల్స్ అని ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సూపర్ఫిషియల్ ఇంటర్మీడియట్ పారాబేసల్ బేసల్ సెల్స్ ఇవి పాప్ స్ట్రెయిన్ లో ముఖ్యంగా కనిపిస్తాయి అనమాట సో ఇక్కడ సూపర్ఫిషియల్ గానీ ఇంటర్మీడియట్ సెల్స్ ఇవి రెండు కూడా మామూలుగా మెజారిటీ పాప్ స్టెయిన్ లో ఎక్కువగా ఇవే కనిపిస్తూ ఉంటాయి పారాబేసల్ అండ్ బేసల్ సెల్స్ చాలా తక్కువ పారాబేసల్ సెల్స్ వీటి కంటే కొంచెం లెస్ గా కనిపిస్తుంది అండ్ బేసల్ సెల్స్ వచ్చి వెరీ రేర్ గా ఉంటుంది అంతే అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనము స్టెయిన్ చేసిన తర్వాత ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని చూద్దాము ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆర్ రిజల్ట్స్ ఏమేమి కనిపిస్తాయి జనరల్ గా ఒక సెల్స్ కి మనం న్యూక్లియర్ ఉంటుంది అని అన్నాం న్యూక్లియస్ వచ్చి బ్లూగా కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ అసిడోఫిలిక్ సెల్స్ అసిడోఫిలిక్ సెల్స్ బేసోఫిలిక్ సెల్స్ నేను ఇందాక చెప్పా కదా ఒక సెల్ లో యాసిడ్ సెల్స్ ఉంటాయి బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి సో బేసోఫిలిక్ సెల్స్ ఉంటాయి యాసిడోఫిలిక్ సెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి యాసిడోఫిలిక్ సెల్స్ వచ్చి మనకి రెడ్ గా కనిపిస్తుంది బేసోఫిలిక్ సెల్స్ వచ్చి బీగా కనిపిస్తుంది బ్లూ బ్లూ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి బేసోఫిలిక్ బ్లూ బీ ఫోర్ బీ బీ ఫోర్ బ్లూ అని ఓకే అస్టోఫిలిక్ వచ్చి రెడ్ ఇది ఇంకా ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి ఎరిత్రోసైట్స్ ఎరిత్రోసైట్స్ జనరల్ గా ఉంటాయి కదా ఆర్బీసీ సెల్స్ ఏ విధంగా కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు జనరల్ గా ఆర్బీసీ సెల్స్ ఆర్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ రెడ్ గా ఉంటాయి కదా ఇంచుమించు స్టెయిన్ చేసిన తర్వాత కూడా మనకేంటంటే ఆరెంజ్ గానో రెడ్ గానో పింక్ గానో కనిపిస్తాయి ఇది ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ కదా నెక్స్ట్ కెరాటిన్ అనేది కెరాటిన్ అనేది ఆరెంజ్ రెడ్ గా కనిపిస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి సూపర్ఫిషియల్ సెల్స్ అని ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మూడు టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి సూపర్ఫిషియల్ సెల్స్ వచ్చి పింక్ గా కనిపిస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ సెల్స్ పారాబేసల్ సెల్స్ కనిపిస్తాయి ఓకే యాక్చువల్ గా ఇంటర్మీడియట్ సెల్స్ గానీ పారాబేసల్ సెల్స్ గానీ చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంది ఎక్కువ శాతం సూపర్ఫిషియల్ సెల్సే కనిపిస్తాయి అనమాట ఎప్పుడైతే ఏదో సంథింగ్ డీజనరేటివ్ లేకపోతే ఏదన్నా అక్కడ సమస్య ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఇలాంటి సెల్స్ అయితే కనిపించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అవి కూడా ఇంచుమించు సూపర్ఫిషియల్ సెల్స్ లాగే కనిపిస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఈ స్నోఫిల్స్ ఈ స్నోఫిల్స్ ఆరెంజ్ రెడ్ లో కనిపిస్తాయి యాక్చువల్ గా మనము బ్లడ్ స్మేర్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ స్నో ఫిల్స్ లో గ్రాన్యుల్స్ ని బట్టి ఆరెంజ్ గా రెడ్ గా మనకి బాగా కనిపిస్తాయి కదా ఒక గ్లేర్ కొడతా షార్ట్ లే కనిపిస్తాయి ఇక్కడ కూడా నెక్స్ట్ మెటా ప్లాస్టిక్ సెల్స్ అనేది కనిపిస్తాయి మెటా ప్లాస్టిక్ చూడొచ్చు మనం ప్యాప్ స్మేర్ లో సో ఇది ఏంటంటే జనరల్ గా బ్లూ గ్రీన్ పింక్ లో కనిపిస్తాయి బ్లూ ఆర్ గ్రీన్ లో లేకపోతే పింక్ లో కనిపిస్తాయి సో మీకు ఇవన్నీ కూడా లిస్ట్ అవుట్ అట్లే రాయలని లేదు మీకు ఏది గుర్తుంటే దాన్ని ఇట్లా ఇట్లా అని రాసేసేయండి ఓకే సో ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది తప్పు రాయొద్దు మీకు ఏది గుర్తుంటే అది మాత్రమే రాసేకి ట్రై చేయండి మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ వచ్చి మెటా ప్లాస్టిక్ సెల్స్ అంటే ఏంటంటే కొంచెం సెల్స్ అనేవన్నీ కూడా నార్మల్ గ్రోత్ లేకుండా అబ్ నార్మల్ గ్రోత్ అనేది వస్తుంది అని అర్థం అనమాట నెక్స్ట్ క్యాండిడ్ ఇది ఒకవేళ క్యాండిడా అనేది ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు కనిపిస్తాయి ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ప్యాప్ స్టెయిన్ లో అప్పుడు రెడ్ గా కనిపిస్తుంది అనమాట క్యాండిడ్ అనేది నెక్స్ట్ ట్రైకోమోనస్ ట్రైకోమోనస్ వజైనాలిస్ అని మనం చదువుకున్నాం కదా సో అది వచ్చి గ్రే గ్రీన్ ఓకే సో ఈ రకంగా మనం ఇంటర్ప్రిటేషన్ కానీ రిజల్ట్స్ కానీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మీకు ఏది గుర్తుంటే అది మాత్రమే కరెక్ట్ గా రాయండి అంతే ఓకే వీటికి సంబంధించిన నోట్స్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పెడతాను సో ఫాలో అవ్వండి నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పేపనికలో స్ట్రెయినింగ్ అని అడిగినారు అనుకోండి అప్లికేషన్స్ ఇందాక చెప్పుకున్నాము ఇంట్రడక్షన్లో బట్ ఇక్కడ ఇంకొంచెంగా చెప్పుకుందాం యాక్చువల్గా ఇదేంటంటే పేపనికలో స్ట్రెయిన్ అనేది ప్యాప్ స్టే ప్యాప్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ స్ట్రెయినింగ్ అనేది చేస్తాము నెక్స్ట్ ఇది ఒక స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ దేనికి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అంటే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కోసం దీన్ని వాడతాం జరు జనరల్ గా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి 
மைலோமா மைலோமா கேன்சர் செல்ஸ் ஆஃப் லிவர் ஸோ மைலோமா இஸ் நத்திங் பட் இது ஒக கேன்சரஸ் ஸ்டேஜ் அனமாட எக்கடைத்தே பிளாஸ்மா செல்ஸ் அனைவி விக்கரஸ்கா டெவலப் ஆய் போத்துந்தோ ஸோ அப்படு RBC cells காணி, WBC cells காணி, platelets காணி, இவன்னி bone marrow நும் சொச்தான்டைக் கதா, so bone marrow நும்சி அந்த எக்கு கிரவுடிட்டுகா form ஐ போத்து நிருமாட்ட, okay? So அதுக்க plasma cells கி cancerous stage நி அட்லன்டம் மைலோமானேதி, so தானி கணுக்கோடானிக்குட pap staining கணிது செய்ததாரு, next thyroid cancer நி தெல்ச்கோடானிக்கி செய்ததாரு, இந்தாக செப்குன்ன Next, A cells cancer sign a carcinoma and cancer in your body. You can detect it and use it. Next, there is a benign tumor and malignancy. So, we have to change the changes in the body. Benign tumor, now we have to change the tumor in FNEC. So, we have to change the cells arrangement. Characteristics and we will also examine the pap stain. Next, Candida species. In this case, we will be able to use Candida. So, we will also be able to use the pap stain. Next, we will be able to use the last one. Chlamydia. Chlamydia. Trachomatis. This is a bacteria. So, this bacteria causes sexually transmitted disease. So, we will be able to do this with pap strain. So, this is the main application. So, I will explain the exact name of this. I will post it in the telegram. You can follow up and download it. It is very easy. इ क्लास विन्न तरवाते दांतलो चूस ते बाउंड तंदी, ओके? सो मल्ली इनको का क्लास लो हेच्चनी स्टेनिंग गुरिंच गुड़ा डिस्कस चेयर दम। सो दिन तले इनका ये मना डाउट्स गानी इन डिटेल का मैं चादवाली अनुकूलते मेर चादवा चुमेस्टमो या फर इते माँ को सिंगल इधि गुड़ा तेली दो लास्ट मोमेंट लेट 